हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज हम जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बी डिफाइन एज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर का सपोज हमारे पास कोई मैटर होगा कोई भी चीज जिसका मास होगा और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसको हम मैटर कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट है उस पर लाइट पड़ती है तो हमें क्या मिलता है रेनबो मिलता है जो कि एक स्पेक्ट्रम है और उसी चीज के बारे में पढ़ने को जिसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर है उसका इंटरेक्शन होता है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है स्टडी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर के इंटरेक्शन का फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग थ्रू स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस है जो कि स्पेस में ट्रेवल करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट इट कंटेन्स नाइदर मास नोर चार्ज बट ट्रेवल्स इन पैकेट ऑफ रेडियंट एनर्जी कॉल फोटोन्स और कॉन्टा और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका ना तो कोई मास होता है ना कोई चार्ज होता है और वो पैकेट्स में ट्रेवल करता है जिसको हम कहते हैं फोटोन्स या कॉन्टा एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन इंक्लूड्स रेडियो वेवस माइक्रोवेवस इंफ्रेट अल्ट्रा वायलेट गामा एंड एक्स रेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एग्जाम्पल में आता है रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स इंफ्रारेड अल्ट्रा वायलेट गामा और एक्स रेज तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे चेंज हो रहा है अप टू डाउन तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फॉरवर्ड टू बैकवर्ड जो है चेंज होगा फिर आता है रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया है द बाउंड्रीज बिटवीन द रीजन आर बाय नो मीन्स प्रीसाइज ऑल दो द मोलिकुलर प्रोसेस एसोशिएटेड विद ईच रीजन आर क्वाइट डिफरेंट और जो बाउंड्रीज होगा रीजन का वो प्रिसाइज नहीं है सपोज ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको अलग अलग रीजन में डिवाइड किया है और ये जो बाउंड्रीज है रीजन का वो प्रिसाइज नहीं है एक्यूरेट नहीं है लेकिन जो मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस होगा जो इन रीजन से एसोशिएटेड होगा वो डिफरेंट होगा इस रीजन से कोई और मॉलिक्यूलर प्रोसेस एसोशिएट होगा इससे कोई और मॉलिक्यूलर प्रोसेस जो है यानी कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है अलग अलग वो एसोशिएट होगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रोसेस जो है ठीक है और यहाँ पे जो रीजन है वो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में जो रीजन्स है वो नीचे दिया है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी जो रीजन है वो दिया है तो सबसे पहले आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन हमें ऐसे याद रखना है राजा महाराजा इन वार विथ एक्स्ट्रा गार्ड तो सबसे पहले आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन राजा से रेडियो फ्रीक्वेंसी होगा ठीक है फिर आता है माइक्रोवेव रीजन फिर आता है इंफ्रारेड रीजन फिर आता है विजिबल और यूवी रीजन ठीक है यहाँ पे यूवी हमें याद रखना है विजिबल और यूवी रीजन आता है फिर आता है एक्सरे रीजन फिर आता है गामा रे रीजन तो ऐसे जो है रीजन आता है हमें याद रखना है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में राजा महाराजा इन वॉर विथ एक्स्ट्रा गार्ड तो सबसे पहले है रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन फ्रीक्वेंसी रेंज थ्री इंटू टेन रेस टू पावर सिक्स टू थ्री इंटू टेन रेस टू पावर टेन हर्ट्स रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन का फ्रीक्वेंसी कितना होता है थ्री इंटू टेन रेस टू पावर सिक्स से लेके थ्री इंटू टेन रेस टू पावर टेन हर्ट्स तक होता है ये हमें याद रखना है लेकिन ये जो है प्रिसाइज नहीं है एग्जैक्ट नहीं है 
और इस रीजन में जो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जिसको हम एन कहते हैं और इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस जिसको हम ई कहते हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो होता है द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इज दैट अराइजिंग फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ स्पिन ऑफ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन और इस रीजन में एनर्जी चेंज कैसे होता है एनर्जी चेंज जो है वो न्यूक्लियस के स्पिन के रिवर्सल होने की वजह से यहाँ पे स्पिन के बारे में हम पढ़ते हैं एन हो या ई हो स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो जो न्यूक्लियर का स्पिन है उसका रिवर्सल होने की वजह से या जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है उसका रिवर्सल होने की वजह से एनर्जी चेंज जो है वो होता है माइक्रोवेव रीजन में जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन के जो आखिर का रेंज है दैट इज़ थ्री इंटू टेन रेस टू पावर टू से थ्री इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेल्व हर्ट्स तक होगा सिर्फ दो जो है वो ऐड हुआ है और इस रीजन में जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है ड्यू टू सेपरेशन बिटवीन द रोटेशनल लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रीजन में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और वो जो है जो रोटेशनल लेवल है मॉलिक्यूल का उसके सेपरेशन के वजह से होता है फिर आता है नंबर थर्ड इंफ्रा रीजन इंफ्रा रीजन में क्या है ये वाला फ्रीक्वेंसी रेंज से स्टार्ट होगा और एंड पे हमें सिर्फ दो ऐड करना है तो होगा फोर्टीन हर्ट्स तक जो है इस रीजन का फ्रीक्वेंसी रेंज है और इंफ्रा रीजन में जो है कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वन ऑफ द मोस्ट वेल्यूएबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन फॉर द केमिस्ट और ये जो इंफ्रा रीजन है वो केमिस्ट के लिए बहुत काम का है नंबर फोर्थ है विजिबल एंड अल्ट्रावाट रीजन विजिबल एंड अल्ट्रावाट रीजन में यहाँ से जो है फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होगा और दो एड होगा यानी कि टेन रेज टू पावर सिक्सटीन हर्ट्स तक जो है फ्रीक्वेंसी रेंज आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एनर्जीज में डिफरेंट होगा और उसकी वजह से और उस सेपरेशन के वजह से जो है इस रीजन में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है फिर आता है एक्सरे रीजन एक्सरे रीजन में जो थ्री इंटू टेन रेस टू पावर सिक्सटीन दैट इज़ द विजिबल एंड अल्ट्रा रीजन का जो एंडिंग फ्रीक्वेंसी है उससे स्टार्ट होगा और दो एड होगा विच मीन थ्री इंटू टेन रेस टू पावर एटीन हर्ट्स तक जो है उसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज होगा और यहाँ पे जो एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व द इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम और अ मॉलिक्यूल यहाँ पे जो एनर्जी चेंज है वो इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल में होता है ठीक है और नंबर सिक्स है गामा रे रीजन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज जो है थ्री इंटू टेन रेस टू पार एटीन से लेके थ्री इंटू टेन रेस टू पार ट्वेंटी टू एट होगा हर्ट्स तक होगा और यहाँ पे जो एनर्जी चेंज है इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स है उसके रीअरेंजमेंट की वजह से होता है तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले तो जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के मुताबिक राजा महाराजा इन वार विथ एक्स्ट्रा गार्ड यहाँ पे विजिबल और यूवी दोनों साथ में आएगा ठीक है आर से है रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन जो कि थ्री इंटू टेन रेस टू पावर सिक्स से लेके थ्री इंटू टेन रेस टू पावर टेन तक होता है फिर आता है माइक्रोवेव रीजन फ्रीक्वेंसी रेंज उसका थ्री इंटू टेन रेस टू पावर टेन से लेके थ्री इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेल्व तक आता है फिर आता है इंफ्रा रीजन जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज थ्री इंटू टेन रेस टू पावर टूवेल्व से लेके थ्री इंटू टेन रेस टू पावर फोर्टीन टू एड करते जाना है फिर आता है विजिबल एंड यूवी रीजन जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज थ्री इंटू टेन रेस टू पावर फोर्टीन से लेके थ्री इंटू टेन रेस टू पावर सिक्सटीन तक होता है फिर आता है एक्सरे रीजन जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज थ्री इंटू टेन रेस टू पावर सिक्सटीन से लेके थ्री इंटू टेन रेस टू पावर एटीन तक आता है फिर आता है गामा रीजन जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज थ्री इंटू टेन रेस टू पावर 18 से लेके 3 इंटू टेन रेस टू पावर 
ट्वेंटी के बराबर आता है हर्ट है ठीक है यूनिट तो ये जो है फ्रीक्वेंसी रेंज है रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है या ई एस आर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है और वो जो है स्पिन रिवर्सल ऑफ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है और ये जो माइक्रोवेव रीजन है उधर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है और ये जो है रोटेशनल लेवल्स में सेपरेशन की वजह से होता है और इंफ्रारेड रीजन में जो है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है यूवी और विजिबल रीजन में जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में चेंज की वजह से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के चेंज की वजह से एक्सरे में जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी के चेंज की वजह से होता है और गामा रे में जो है रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स की वजह से स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है ठीक है तो यहाँ पे यही जो डिवीजन है वो दिया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग।